1943년 세계 최초의 군용 헬리콥터 시코르스키 알포가 등장하게 되는데 수직 이착륙이 가능한 이 항공기는 등장하자마자 미군 관계자들로부터 많은 주목을 받았습니다. 6.25 전쟁에서 미군은 600마력의 엔진을 장착한 H-19를 투입하게 되는데 이 헬기는 8명의 무장병력을 탑승시킬 수 있어 적진 후방에 대규모 병력을 투입하는 헬리본 작전도 가능했습니다. 이러한 헬기의 유용성이 가장 분명하게 드러난 시기는 바로 베트남 전쟁이었는데 도로망이 잘 구축되어 있지 않고 수풀이 우거진 밀림 지대에서 헬기는 아주 좋은 이동수단이었습니다. 이 시기에 등장한 UH-1은 최초로 허브샤프트 엔진을 장착한 기동 헬기로 베트남 전쟁에서는 전장의 택시라 불리며 큰 활약을 보여주었습니다. 월맹군은 공중에서 빠른 속도로 이동하는 UH-1의 등장에 처음에는 당황하기도 했지만 그들도 곧 헬기에 대항할 수 있는 전술을 개발해 나갔습니다. 월맹군은 미군의 헬기가 착륙 지점에 착륙하여 병력이 내리는 순간이 가장 취약한 시기라는 점을 파악하고 예상 착륙 지점에 미리 자신들의 병력을 매복시켜 집중 공격을 가하는 전술을 구사했습니다. 이러한 방식으로 UH-1의 피해가 늘어가자 미군은 UH-1에 기관총과 로켓 등의 무장을 장착하기 시작했는데 이렇게 등장한 UH-1 무장형은 착륙 지점에 미리 사격을 가해 매복하고 있는 월맹군을 제거하기도 했으며 아군이 헬기에서 무사히 내릴 때까지 상공을 비행하면서 엄호를 해주기도 했습니다. 이러한 방식으로 미군은 공중기동작전에서의 피해를 절반 이하로 줄일 수 있었지만 UH-1 무장형의 성능은 충분한 만족감을 주지는 못했는데 원래 수송이 목적인 헬기에 무거운 무장을 장착하게 되면서 속력이 저하되었고 다양한 무기를 사용하기도 어려웠습니다. 따라서 수송 헬기보다 빠른 속도로 기동할 수 있고 작전 상황에 맞는 최적의 무기를 장착할 수 있는 전용 공격 헬기가 필요하다는 목소리가 나오기 시작했습니다. 1964년 미국군은 그들이 사용할 공격 헬기로 로키드사가 제안한 AH-56 샤이엔을 선택하게 되는데 이 헬기는 무려 390km의 속력을 낼수 있으며 각종 기관포와 로켓, 호우 대전차 미사일까지 장착 가능했습니다. 하지만 샤이엔의 개발은 그리 순조롭지 못했는데 너무나 선진적인 기술이 적용되어야 했기 때문에 개발이 계속 지연되었고 비용 또한 천문학적으로 증가하게 되었던 것입니다. 이렇게 되자 미 육군은 상황이 매우 난처하게 되었는데 베트남에서는 계속 공격 헬기를 요구하고 있었지만 그들에게는 당장 보낼 수 있는 공격 헬기가 없었기 때문입니다. 그래서 미 육군은 AH-56 샤이엔의 개발이 완료되기 전까지 임시로 사용할 공격 헬기를 도입하기로 결정하고 최종적으로 벨 헬리콥터사의 모델 209를 선택하게 됩니다. 사실 벨사는 오래전부터 공격 헬기의 수요가 있을 것이라 예상하고 자체적으로 연구를 진행해 오고 있었으며 1962년에는 D-255 이로코이 워리어라는 형상을 만들어 보기도 했습니다. 이 기체는 조종사와 사수가 앞뒤로 앉는 탬덤식 좌석 기수 부분에 장착되는 20mm 기관총 그리고 다양한 무기를 달수 있는 스터브 윙등 당시로서는 매우 혁신적인 형상을 하고 있었습니다. 벨사는 이러한 D-255를 기반으로 모델 207을 제작하였고 이어 모델 209를 개발하게 되는데 이것은 기수 부분에 제네럴 일렉트릭사의 M134 7.62mm 유연장 미니건을 탑재했으며 스터브 윙에는 4개의 파일런이 설치돼 로켓 포드를 장착할 수 있었습니다. 최고속도 320km를 낼수 있는 1100마력의 터보 샤프트 엔진이 적용되었는데 이 엔진은 UH-1C에도 장착할 수 있는 엔진이어서 군수 보급에 이점도 있었습니다. 당시는 개발비도 저렴하고 시간도 절약할 수 있는 모델 209를 빨리 만들어 전장에 투입해야 한다는 의견과 AH-56 샤이엔에 이미 엄청난 개발비가 들어가고 있으니 조금 더 기다려 성능이 우수한 공격 헬기를 도입하자는 의견이 대립하고 있었습니다. 이때 미 육군 참모총장이었던 헤롤드 존슨 장군이 미 육군 항공국장 조지 세네프 대령에게 의견을 묻자 그는 이렇게 답했습니다. 지금 이 순간 베트남에서는 우리 병사들이 죽어가고 있습니다. 그러니 나중에 개발될 우수한 헬기보다 지금 당장 도입할 수 있는 모델 209가 필요합니다. 그의 의견에 따라 임시로 도입된 모델 209는 AH-1 코브라 공격 헬기라 명명되어 1967년부터 
본격적으로 양산되기 시작했고 1972년 AH-56 샤이엔의 개발 계획이 취소되면서 코브라는 미 육군의 중심 공격 헬기로 자리 잡게 됩니다. 공식적으로 양산되기 시작한 코브라는 AH-1 G형으로 엔진 출력이 1400마력으로 향상되었으며 조종사와 사수가 탑승하는 좌석에는 방탄 유리와 방탄 장갑이 추가되었고 연료 탱크와 엔진, 유압장치 주변에도 장갑을 더했습니다. 주요 무장은 7발 혹은 19발을 발사할 수 있는 70mm 로켓 포드가 있으며 전방의 미니건은 분당 2000발에서 4000발 유탄 발사기는 분당 450발을 발사할 수 있는데 보통은 전방 좌석의 사수가 무장을 조작하지만 비상시에는 후방석의 조종사도 무장을 운용할 수 있습니다. 베트남에 배치된 코브라는 OH-6 카이유스 정찰 헬기와 합동 작전을 펼쳤으며 코브라의 빠른 속도와 민첩한 기동성, 화끈한 공격력에 미 육군은 만족감을 표시했습니다. AH-1G는 전쟁 기간 동안 총 1126대가 생산되었으며 그중 200여대가 전투 중 손실되었고 100여대는 비전투 중 손실되었습니다. 코브라는 전쟁 후에도 계속 개량 버전이 나오기 시작하는데 먼저 육군형은 AH-1Q, AH-1S, AH-1F형이 있고 해병 대형은 AH-1J, AH-1T, AH-1W, AH-1Z형이 있습니다. 이번 영상에서는 육군형 코브라에 대해서만 설명하겠습니다. 베트남 전쟁이 끝나자 이제 미국의 관심은 다시 유럽으로 돌아가게 되었습니다. 서유럽을 위협하는 바르샤바 조약기구는 약 6만 대가 넘는 전차로 무장하고 있었는데 나토는 평야 지대가 많은 유럽 지역에서 적의 대규모 전차 전력을 막아내기 위한 조치를 취해야 했습니다. 1972년 서독 지역에서 공격 헬기의 대전차 공격 능력을 평가하는 시험이 진행되었는데 여기에는 도우미사일을 장착한 코브라 부대와 네오파르트1 전차 부대가 서로 가상의 전투를 벌였습니다. 결과는 코브라 한 대당 평균 전차 18대, 최대 34대를 파괴하는 정과를 올려 공격 헬기의 유용성이 입증되었으며 그래서 개발된 것이 토우 대전차 미사일을 운용할 수 있는 AH-1Q 토우 코브라입니다. 토우 코브라의 미사일 발사 과정을 살펴보면 먼저 적의 눈에 띄지 않도록 초저공 비행으로 작전지역에 침투한 후 나무나 능선 뒤쪽에서 매복 비행을 실시합니다. 잠시 후 적전차가 사정권 안에 들어오게 되면 순간적으로 상승해 M65 광학조준 장치로 목표물의 거리 측정 레이저를 발사합니다. 토우 미사일의 최대 사정거리인 3750m 안에 목표물이 들어오면 사수가 미사일을 발사하게 되는데 이 미사일에는 와이어가 연결되어 있어 사수가 미사일의 방향을 조정하게 됩니다. 다만 사수가 방향을 계속 조정하는 수동 유도 방식이 아니라 목표물을 십자선 안에 들어오도록 유지만 시켜주면 미사일이 알아서 방향을 조정하는 반자동 유도 방식입니다. 도우 미사일은 적 전차를 파괴할 수 있는 매우 유용한 공격 수단이지만 미사일을 유도할 때까지 최대 21초 동안 정지 비행 상태를 유지해야 하기 때문에 이때가 적의 대공 무기에 노출되는 가장 위험한 순간이기도 합니다. AH-1Q 토우 코브라에는 최대 8발의 토우 미사일을 장착할 수 있는데 이렇게 되면 무게가 너무 무거워져 민첩한 기동을 할수 없다는 단점도 있었습니다. 그래서 1400마력의 엔진을 1800마력의 엔진으로 교체하게 되는데 이러한 엔진 강화형은 AH-1S형으로 불리게 되었습니다. S형은 기존 둥근 형태의 캐노피가 평평한 형태의 캐노피로 변경되었는데 이것은 빛의 반사를 최소화해 적에게 노출되는 것을 막기 위한 목적이며 여기에 저공 비행을 위한 레이더 고도계 적의 레이더를 감지하는 레이더 경보 수신기 등이 추가되었습니다. AH-1F형은 육상형 코브라의 최종형으로 야간이나 악천 후에서도 목표물을 탐지, 추적, 공격할 수 있는 토우 조준기가 장착되었으며 현대화된 헤드업 디스플레이가 설치되었고 특이할 만한 점은 기체의 상부와 하부에 칼 모양의 와이어 절단기가 있는데 이것은 초저공 비행시 기체에 감기는 전기선 등을 절단하는 데 사용됩니다. 코브라는 우수한 성능으로 인해 세계 여러 나라에 수출되었는데 특히 일본은 후지 중공업에서 직접 라이센스 생산해 총 90여 대가 제작되어 미국 다음으로 코브라를 많이 운용하는 국가였습니다. 대한민국도 코브라의 주요 운용국이었습니다. 1977년 
공격 헬기가 필요했던 육군은 코브라를 대량으로 도입하고 싶었지만 당시 대당 11억 원에 달했던 비싼 가격으로 인해 8대만 소량 도입했습니다. 이때 도입되었던 코브라는 엔진이 두개 달린 해병 대형 코브라 AH-1J형이었으며 토우미사일에 운용이 가능했다고 합니다. 이후 1988년부터 다시 코브라를 도입하기 시작했는데 이때는 단발 엔진을 장착한 육상형 버전 AH-1S형 70대가 들어왔습니다. 우리군이 운용하던 코브라에는 구형인 M65 광학 조준 장치가 장착되어 있어 야간이나 악천 후에서는 토우 미사일을 발사할 수 없었는데 이후 24대의 기체에 새로운 조준 장치를 장착해 이 문제를 해결했으며 이 기체들은 AH-1F형으로 불렸습니다. 현재 육군이 보유하고 있는 코브라는 아파치 헬기와 함께 북한의 대규모 전차 전력을 상대하는 역할을 수행하고 있으며 최근 아파치가 추가 도입되기로 결정됨에 따라 점차 퇴역 절차를 밟게 될 것으로 예상되고 있습니다. 이상으로 AH-1 코브라 공격 헬기였습니다.